premio in pace internazionale all'eccellenza al femminile viene conferito a Maria Romis per il suo contributo in campo medico e scientifico con particolare riferimento alla ricerca nel campo delle malattie delle valvole cardiache del quale continua a distinguersi per dedizione e impegno contribuendo con il suo lavoro all'affermazione della donna nella vita politica, economica, sociale, culturale e scientifica nel mondo. Donna di New York City, I was raised as a child in uh, Greece and uh, I left there uh, right after high school uh, to go back to New York and uh, pursue my studies. Uh, it took about, uh, usually in the States, it's about eight years for somebody to become a physician and uh, then I went on for another five years of training to become a general surgeon and then another three years to become a heart surgeon. Uh, that was, uh, so I finished my training in 1993. That was uh, a long time ago, it sounds. In uh, New York State, which is a big country, it's 22 million population, at that particular point there were about uh, 100 uh, heart surgeons and uh, I was the only woman. So it was um, pretty obvious that uh, I, in order to be able to succeed, to be accepted and to be recognized, um, I couldn't just uh, be an average. I really had to excel at what I was doing in order to be accepted as an equal. So it was a, a big uh, uh, relief uh, that my efforts uh, culminated uh, in 94 and 95, uh, among the uh, 100 surgeons in New York that uh, New York State reports their results on a yearly basis, I was in the top 10. Uh, many years followed that, and uh, I think I'm always going to be, uh, be thankful and, uh, to my family, my husband and my children. Uh, I think it's uh, wonderful uh, for women to have careers, and I hope that I can serve as a role model to many young uh, teenagers uh, and to understand that uh, there's no, you can't do this or you can't reach there or uh, it's impossible, there's nothing impossible, I think sky is the limit. The premio Ipazia 2012 viene conferito a Maria Luisa Spaziani, la cui lunga e prolifica carriera di poeta, traduttrice, docente universitaria, scrittrice, giornalista e saggista è un esempio e una speranza per le giovani donne. Lei con la sua attività intellettuale e artistica portata avanti nell'arco della vita ha dato volto, forza e valore al femminile nella poesia. Poi anche non parlare, solo chiedo alla tua giacca il nido di una spalla, che al nuotatore esausto possa offrirsi per un momento lo scoglio sognato. Resterai scoglio o sarai la prima striscia del continente? In te io credo, miracolo possibile e continuo a respirare d'anima viva. Non mi fa un po' fatto il signore, perché non ho mai capito dove finisce.
finisce una dove comincia ecco, l'altra. Ecco, ma proprio per questo, vedi che tu mi togli le parole di bocca. Allora diciamo, un artista professionista deve sacrificare la propria vita di donna al lavoro più di altre lavoratrici? Beh sì, ma anche perché tu te ne vai proprio, nel senso che se fai teatro stai sei mesi via, se giri un film, sì, cinema... non hai detto che lo giri nella tua città, non so, io mi sono stata in Italia di questo tempo, sono stata in Sudafrica per tre mesi, sono stata... Per cui poi molte cose ormai si girano anche a Roma e lì sono felicissima perché l'idea che devo fare a casa. E in Sudafrica invece è così? Sono stata a girare un film in Sudafrica che si chiama Il Console Italiano mm. ed è un film, un film dove io faccio parte di un console italiano a Cape Town, tra l'altro c'è veramente un console italiano donna a Cape Town che cerca un italiano disperso tutta una storia molto complicata che in realtà serve per una storia umana che serve per raccontare uh, che denuncia in, in varie parti del mondo un traffico umano, un traffico di donne, quindi come c'è in varie parti del mondo.